，这文件确实是董事长亲手签的，没有问题。不可能，这绝对不可能。爸跟我们说过，公司一切都是给我的，都是给我的。怪小伟啊，事实都已经摆在面前了。你爸还说过，让你不要干涉公司任何的事情。你现在给我出去，马上出去！于清晨，你没这个权利，你知不知道？你没这个权利！你给我出去！把俺把他赶出去！刘晨，刘晨，你骗人，在撒谎！精彩吗？看够了吗？继续看够，林总。以后我们就以您马首是瞻。放开我！放开我！放开我！刘先生，你别骗我！是关小伟吗？是，什么事儿？现在我们怀疑你与关老虎中毒案有关，麻烦你跟我们回去协助调查。他是我亲生父亲，我怎么会给他下毒？孩子，请你跟我们回去一趟吧。这是什么？装糊涂是吧？这是读懂你爸的那瓶酒和酒塞子，酒塞子上明显有针孔的痕迹，甲醇是人为放进去的，你怎么解释？我什么都不知道啊！那你爸送进医院的脑后的淤青是怎么回事那？那我是一不小心把他推倒的。这个呢？我看你这个妈呀！他死了活该！不要再说他了！你是敢跟我动手？爹！爸，爸，爸！那天我很生气，所以说，我我真的没必要这么做。很狡辩是吧？这上面有你的指纹，给你爸喝酒还带个匕首啊？误会，这绝对是误会。误会，这是林氏兄弟的证词，早就说你想拉拢他们，把你父亲赶走。全套，这都是刘星辰那个王八蛋，都是他教我的。还不死心是吧？来，听听这个。要是刘星河死掉的话，我就会披上买凶杀人的这个罪名，知不知道？关总，您就放心吧，我都处理好了，不管什么结果，都跟咱没关系。我还敢相信你啊？刘星辰这个王八蛋，他给我精心设计个圈套，我现在跳进黄河也洗不清了我。队长，这是最新收集到的证据。是广安集团保安部提供的，你看一下。来吧，看一下这个。画面中的伤者是广安集团董事长助理刘刚，现在已经成了植物人，躺在医院里。来，扣上。董事长，客人都来了，东西也准备好了，就等您的指示了。孙秘书，你知道吗？多少次管老虎坐在这个位置上，我就站在你的位置
，任他百般侮辱，我都要小心翼翼的讨好他。现在林氏公司的新主人呢、啊，再也没有人敢对你不敬了。孙秘书，那你是怎么看待我的呢？董事长现在是荆州最成功的人，我非常崇拜你。我的目标还没有达到，我要成为全荆州最年轻的上市集团主席。董事长，时间差不多了，我们该走了。孙秘书，我不想再见到他。明白。呃，哥，好书，好，一诺你们坐。哎，好。郝小姐，这是我们董事长特意为你准备的百合花。这是花的花语是“天长地久”。谢谢啊，谢谢啊。嗯，客气。董事长这个花啊，确实不错，估计董事长这个酒也是好酒啊。那好叔，你尝一尝。嗯。星辰呐，嗯，在这里吃这么一顿饭，得花多少钱呢？爸，你就别管了，这个酒店现在都是你儿子的了，想怎么吃就怎么吃。哎呦。你可别点太多了，太多了吃不了啊！爸，吃不了就剩着嘛。哎呦，这么多好吃的，你看，让我们这样的人吃了，真是可惜了。爸，我努力奋斗这么多年，就是为了有今天，可以让家人锦衣玉食，感到幸福。你怎么能说这么扫兴的话呢？我可不同意你的说法啊！那媳妇怎么是胡吃海喝呢？照我看来，你是铺张浪费啊，讲排场，而且啊，还不环保。哥，你教育的对，是弟弟做的不对，弟弟下次改。今天你就凑合的吃一点，好吗？就当给弟弟一个面子。你看看，你看看<笑>，看来啊，星辰呐，是真的长大了啊<笑>，还可以主动的向哥哥检讨自己呢<笑>。哎呦，爹听了，感到欣慰啊啊<笑>！行啊，爸，第一杯酒，我敬你，感谢你这么多年的养育之恩。哎呀，当初要不是为了我。你也不会被管老虎打。现在好了，他也被自己的儿子给害了。所谓恶有恶报，罪有应得。来，老刘啊，儿子说的对啊，这杯酒应该喝。啊，喝，爸，祝你身体健康。第二杯酒，敬我的哥哥。当初要不是哥哥把进城读书的机会让给我，我也不会有今天。哥，我希望我们的误会能一笔勾销。现在弟弟有出息了，以后一定不会让你吃苦受累。吃苦受累，其实都没什么。我只是觉得。你霸占着人家管老婆的家产，好像不大合适吧？哥，你怎么能说这样的话呢？是啊，星河，这好叔听着都不对了啊！这话说的，来来来，今天咱们喝。你这酒啊，确实不错啊。好叔，李总，以前我做了很多对不起你的事情，希望你原谅我，以后我一定好好对你点，不差你们。嗯，过去的事就过去了啊啊
。嗯，好，我。老舍，我想跟你商量件事儿。来说，我想邀请你和哥哥加入我们集团。只要我们集团一旦上市，你们将持有集团的原始股份，这样你们也将成为上市集团的股东，可以赚更多的钱。不需要吧？我相信我跟郝叔能够把工厂管理好。太大的事情，我们我们干不来。要不你等会儿，让你弟弟把话说完吧。星辰呐。那你跟郝叔说说，我们怎么才能成为你们上市集团的股东啊？郝叔，这个很简单，只要你们把鹏远合并到我们公司旗下，你们将顺理成章成为公司的股东。你的意思是，我们辛辛苦苦建成的厂，而且是马上就要有重大起色的厂，成为你的姓儿？想都别想！不吃了，爸，郝叔，爸，爷，郝叔，哎，郝叔，西洛哥，来喝一点我刚榨的果汁，干嘛呀？哎，你不要给自己那么大的压力嘛。你想一想啊，我们刚到城里来的时候，一心想做人上人，想做城里人，现在不是都做到了吗？干嘛非得要上市呢？这不是一个概念，好不好？如果满意现状，说破天，我只是管了我的继承者而已，我不愿意这样，我要超越他，我要比他强十倍、百倍、千倍、万倍。你现在已经比他强了，比他强十倍、千倍、百倍、万倍。倒是，哎，倒是管小伟，我觉得他挺冤枉。你说什么？他冤枉？我没听错吧？我我是说，我跟他时间在一起也挺长的，我觉得他不是那样的人，会做出那样的事情。那你是在怀疑我呀？我怎么会怀疑你呢？哎，好了好了，我们不要说这个了，不要生气了啊！一朵，嗯，你能不能帮我说服你爸，把厂子让我来收购？我现在万事俱备，只欠东风了。只要他的厂子让我们收购，我就可以启动上市计划了。这事儿我知道，可是我爸那个性，不是我说什么他就会答应的呀。哎，再说这件事情，好像星河哥也不赞成吧？一朵，你说他们怎么这么不知好歹？啊？哎，你说，集团的原始股是多么值钱的东西啊！他们怎么就不知道呢？工厂，姓什么很重要吗？他们为什么非要给我添堵呢？你别这么激动嘛！星辰，星辰哥，星辰哥，看到这块黑色的区域了吗？嗯，那是什么呢？这是一颗肿瘤。肿瘤？这么大？对，确实很大，它已经压迫到了脑神经，所以病人才会出现今天这样的晕倒状况。那，那现在怎么办呢？可以做手术吗？现在的情况是非常为难的，因为肿瘤的位置十分接近大血管，如果进行手术的话会非常危险。那就不要做手术。那，那不做手术，大夫有没有其他的办法呀？如果不手术的话，病人目前还是可以支撑着的，但是肿瘤在他脑袋里就像安装着一颗定时炸弹。一旦脑瘤破裂，会随时出现意外的。不过我们会尽快联系专家会诊的。还有，你们家属呢，尽量不要让他受到任何刺激
以免他情绪波动出现意外。哦，知道了，谢谢你啊，大夫。病人已经脱离危险了，你过去看一下他吧。好，谢谢。发展到这个地步了。只要心诚平安，工厂伤不了什么。等他出院了，我就去办这个事，你放心吧。是因为劳累过度引起的昏厥，嗯，现在没什么大碍了。但是你以后要非常注意修行，绝对不能把自己弄得太累了。还有平时不要太激动，要保持心情平静。我还以为我得了什么严重的病呢、啊。无论严不严重，都不可以掉以轻心。你现在请好好休息一下，还要住院观察两天才可以出院。现在真的就要开始工作了吗？您的脸色很不好。我没事，只是有些疲劳。
，时间很宝贵，我不能耽误。哎，孙秘书，你让各个部门的负责人轮流到我这儿汇报。是，啊。董事长，他非要见您，我拦不住。你先出去吧。你有没有搞错？当初让你去处理刘刚的录像，你居然偷偷留了证据。你为什么不告诉我，还擅自把他交给警察？你知不知道现在所有的警察都在找我？我像个过街老鼠一样东躲西藏的。我不管，你必须赶紧帮我处理这件事情。我为什么要帮你啊？为什么？我是因为你才去挑拨刘刚跟管小鬼的关系的，你说为什么？你讲的我都听不懂，请你不要乱讲话。星辰，我知道。我当时一时冲动把你轰出去是我不好，可是我早就后悔了。念在我们相爱过一场的份上，关键是，你现在成功，我也有功劳，对不对？信不信我找警察抓你啊？等一等，快走！件都没人处理呢，别这么说呀！哎呀，怎么了？我开个玩笑的，不行，开玩笑也不行，不能这么说。好了好了，看你紧张的啥样！哎呀，医生说我呀，只是因为劳累才晕倒的，啊，别太紧张，我做完这些工作，马上就回家休息。嗯。星辰哥，嗯，晚上你跟我一起去趟我爸那儿吧，嗯，我有办法能够说服他。真的？嗯。一朵，你对我太好了。哎呀，干嘛呀？啊。嗯，那我回去了，你好好的，早点回来。好。嗯，我走了。你让小心点。天哪，你们俩在演琼瑶剧吗？简直太恶心了！就算你偷的家产，也不至于这样吧？刘星辰，拿钱走人。不要再来骚扰我！你这什么意思呀？把我当一块抹布，想扔就扔是吗？你做梦！告诉你，外人不知道管老虎为什么变成痴呆，但是我知道，都以为是管小伟害的。但是除了你刘星辰，谁会设计出这么天衣无缝的局？管老虎刚把所有的股权转让给你，转眼间就变成傻子了。你以为所有的人都是傻子吗？星辰，你也太狠了吧！还要把人家儿子送进监狱去。我不知道警察对我说的这一切会不会感兴趣。我告诉你，没有证据的事情不要乱说，对你不会有好处的。要不拿着钱走人，要不我报警抓你，二选一。陆星辰。
خلقه刘星娥，干什么呢？子彤，你来了，来坐。怎么，在想什么呢？哎，对了，子彤，你有没有抓过阄？抓阄？怎么了？嗯、我记得很小的时候，我爹就让我们两兄弟抓过一次。那一次抓阄，对我的人生来说意义都很大。你什么意思？啊？什么叫只能供一个？现在咱们家的收入没办法让两个兄弟一块上，只能选一个。那你准备供谁？我也为难啊。星辰从小就聪明，以后肯定会更有出息。可星河又好学，如果不让他念，他一定会难过的呀。就是呀、啊，你从小对星辰就比对星河好，也别让星河太难过。我想好了，晚上让兄弟俩抓阄，到时候我动点手脚，也许还能骗过星河。星辰星河，来，爹爹，找我们什么事？爹，对不起你们，家里现在赚不到钱，你们兄弟俩只有一个人能上学了。我和你妈商量，现在抓阄，抓到念书的就上学，没抓到的就在家干农活。星辰，你先来。哥哥，你先来吧。星辰，给你先打开看吧。就像一次人生的过程，我走了一回。其实抓不抓不重要，重要的是我知道结果，就是让我弟弟去读书。从此我就没有了读书的机会。不过我不怪我弟弟，我很高兴。我觉得为家人付出是件很幸福的事情。就这样，我和我弟弟的人生从此就有了分水岭。那星河，你有没有后悔过？我不知道。如果让我重新选择一百次的话，我也会这么做的。我真的觉得为家人付出、为爱人付出是非常幸福的事情。怎么了？怎么今天突然想你跟我说这个？子彤，我已经决定了，把工厂的股份转让给星辰。什么？你要把工厂的股份转让给星辰，刘星河，这可是你付出了多大的心血换来的成果啊！怎么能够说送就送呢？
他的梦想比我大，我想帮他。梦想哪有大小之分呢？对于每一个人来说，自己的梦想都是一百分。星河，难道你忘记了吗？我们付出了多少，才走到这一步的？不行。我绝对不能让人抢走你的梦想，绝对不可以。可是梦想，它再重要，也没有家人重要啊。子潼，我知道你为工厂付出了很多，你的付出我会记一辈子的。可是命运，它让我再次的抓阄，我的选择一定是跟从前是一样的，不然的话我就不是刘星河了。刘星河。你怎么总是这么傻呀？你为什么所有的事情都只想到别人，还不想到自己呢？志通，你别生气好不好？你也别激动。我看你这么紧张，我也挺紧张的。生气？生气有什么用啊？喜欢傻子的人。你以为他自己能聪明到哪里去、啊？你不是傻子，在我眼里你就是这世上最善良、心地最好的姑娘。可是星河，嗯。我还是挺担心的。星辰哥，嗯，一会儿我爸来了，不管他说什么，你都不要往心里去啊！我已经想好怎么跟他说了。好的，我知道了。爸，啊，李总，好说。爸，来来来，他怎么在这儿啊？先坐，先坐，先过来。坐吧，爸。坐吧。哎呀，坐吧，你先，我们坐下来一块吃个饭。恐怕不是吃饭这么简单的事儿吧？有什么话就直说吧。爸，你就考虑一下星辰的提议吧。他什么提议啊？我用一辈子心血建立起来的产业，怎么能说转让就转让呢？这……爸，我跟星辰都要结婚了，以后我们就是一家人。你就当帮帮自己的女婿。他什么女婿啊？他是什么人？你还不清楚吗？怎么好了伤疤忘了疼啊？这次是真的了，就给他一次机会吧，爸。不行，这门婚事我不同意。爸。嗯。爸。嗯。哎哎哎哎哎！一诺，我都怀孕了。一诺，你说什么？什么时候的事儿啊？我也是今天才发现的。好叔，我以前亏欠一朵的太多了，这次老天爷又给我这次机会补偿，我会好好珍惜的，请你成全我。哎，你先起吧，起来，一诺，一诺，你起来，坐。哎。哎呦，我这是造了什么孽呀、啊！哥，哥，你谁呀、啊？哎呀，是我爸。心仪，你这是怎么了？你怎么弄成这个样？别提了。都是那该死的刘星辰害的，现在警察到处找我呢。怎么回事啊？就算你们两个分手了，那也不能成仇人啊。算买卖不能算交情吗？你是我大哥
，你得帮我。支援妹妹几万块钱，哥还是出得起的。我不要钱，我想要点别的东西。你要什么？你尽管说，只要哥哥能办到的，一定帮你。我想要些证据，能够证明刘星辰使用和购买过伪劣材料的证据。我要让他好看。妹子，啊，不是哥哥说你啊，你也是在社会上混过这么多年的人了。怎么能说出这么不理智的话呢？我告诉你，哥哥跟星辰那是一根绳上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。你可不能胡来啊，不然哥哥也脱不了干系的。你也不帮我是吗？帮，肯定帮，只要是你的事情，哥哥肯定都帮忙啊！来来来，这有点钱你先拿着啊，回家里边好好休息休息啊，别胡思乱想了一天。不啊。完有什么事儿再给哥哥打电话啊！我肯定会帮忙的啊！沈心怡，你怎么能在这会儿怀孕呢？这是工厂收购合同，你们看一下，董事长已经签了。如果没问题的话，你们也签了吧。说到您了，爸，爸，嗯，干嘛呢？这是，我舍不得呀。这工厂就像我的孩子一样，他陪我的时间。比我陪你的时间都长。是，但是，咱不是说好的吗？你不能现在反悔啊！我要不看在你和那大外孙的份上，我，我真不能把这厂转转给他。我是，郝叔，这厂虽然合并到我们集团了，还是由您管，有什么区别吗？怎么没区别？亲儿子变成干儿子了，连姓儿都改了，能没区别吗？爸，以后咱们都是一家人，都是一样的。来，给你签了。就是好说，你赶紧签了吧。嗯，这就对了啊！这公司一旦上市了，咱们工厂也跟着沾光。你这小子，当初不是你说的吗？不想干咱们大贤类，怎么说变就变呢？我这不是看他发展好吗？董事长，合同已经完成，没有问题。太好了，那我们走吧。哎哎，星辰，不是，怎么连声说说说声谢意都不说呀？什么人呢？这是？你这木脑瓜子，我跟你说，你转不过他，早晚咱们得吃他的亏。还有你，我现在最担心的就是你。好叔，您就别着急啊。那星辰他就是个个性，这公司发展好了，您就等着数钱吧。我数什么钱呀、啊？我又不是没见过钱。我数钱的时候，你们还没生出来呢。真是。
切尽在掌握中，这种感觉真好。恭喜董事长，完成了最关键的一步，咱们接下来可以正式启动咱们的上市大业了。喂，星辰，是我。怎么是你啊？我不是说了吗？别再来烦我了。哎，你别挂电话，我有事情要跟你说。我怀孕了，你要做爸爸了。你别发神经了，你以为我会相信吗？你要是不相信的话，我把验孕棒给你送过去，你可以看呢。少来这套，我很忙，没空理你。如今，我们已经成功收购了鹏远。外来工具家的项目，也顺利交付了。目前的形势对我们集团来说，可谓是天时地利人和。我希望大家能齐心协力，再创辉煌。好。郭老董事长出事了。出什么事儿？这么慌慌张张的